Fala galerinha, tudo bem? Professor Felipe Moraes aqui do ProENEM e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial com quem nós estamos estabelecendo uma parceria para falarmos de língua inglesa na prova do Enem. E essa convidada é a nossa queridíssima Cíntia Sabino. Oh, meu Deus, eu sou Cíntia, apresente-se, por favor, conte pra gente sobre você, sobre o seu projeto. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Cíntia, do canal Cíntia Sabino. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito E eu estou aqui hoje com o Felipe pra gente falar sobre inglês. E no meu canal eu falo sobre inglês, falo também um pouquinho sobre intercâmbio, morar nos Estados Unidos, mas principalmente, claro, dicas de inglês. Nós vamos deixar também aqui embaixo o link do canal da Cíntia para que vocês possam acompanhá-la e para que vocês possam adquirir muitos conhecimentos sobre a língua inglesa para trazer isso para a prova do Enem. Com certeza. Gente, lá tem quase 600 vídeos. Ah! É muito vídeo. Tem muita dica. Muita informação, muito. muito conhecimento. Por isso essa parceria entre o ProEnem e a Cíntia Sabino. No nosso vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco com a Cíntia de como aprender inglês sozinho. Isso mesmo. Em casa, sozinho, com seu computador. Então, Cíntia, que dicas nós podemos dar para eles para que a gente possa aprender realmente o inglês sozinho? Até eu estou curioso. <risos> Todo mundo acha que você precisa, necessariamente, fazer um curso para aprender inglês, mas, na verdade, é um mito. Claro que todo curso ajuda, todo professor vai te ajudar, mas você pode, assim, pegar muitas dicas e aprender muita coisa sozinho em casa. E a primeira dica é com a coisa que, assim, a gente mais gosta no mundo, que é assistir filme e seriado. Quem não gosta, né? E a minha dica é, sempre que for assistir um filme ou um seriado, um episódio, colocar áudio em inglês e, se puder, legenda em inglês, porque isso ajuda muito a você ganhar vocabulário e acostumar o seu ouvido também com o inglês. Porque muita gente fala, ah, Cintia, mas eu não tô entendendo o que eles estão falando, tá tudo em inglês, não tô entendendo nada. Mas só de você acostumar os seus ouvidos, aquilo já vai se tornando muito mais fácil para no futuro você conseguir fazer suas próprias frases e se comunicar em inglês. Isso está muito associado também à nossa própria língua materna. Com certeza. Porque a gente aprende a falar num primeiro momento, Ouvindo. aguçando os Isso. ouvidos para aquilo que os outros dizem e depois desse momento que a gente começa a associar o que a gente está escutando, é que a gente começa a se arriscar Com na certeza. fala. A gente vai falar errado num primeiro momento, uhum. sim. A gente vê aí as crianças aprendendo a falar, certo? Exatamente. Com certeza. A segunda dica é com uma coisa também que todo mundo ouve todos os dias, que é o quê? Música, claro. Yeah. Então, você pode ter suas favoritas nacionais, mas sempre inclua músicas internacionais no seu dia a dia. Mas sim, já não tô entendendo nada que ele tá falando. Novamente, você vai estar tá praticando é, 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 é. os seus ouvidos, né? Aguçando eles pra no futuro você conseguir entender muito melhor. E até mesmo analisar a letra da música enquanto você tá ouvindo. Pega pra ler enquanto você ouve e aí você vai relacionando a pronúncia com o que tá escrito ali. Então é muito importante. Às vezes, por mais que a gente não entenda... Tentar prestar atenção, Sim. pegar a letra, certamente já é um facilitador. E vai ser assim em qualquer língua. Porque o processo de aquisição da linguagem, ele está justamente no contato. A língua, ela se realiza em nós quando nós estabelecemos contato com ela. Inclusive, eu tenho um quadro no meu canal, que é o Entender na Música em Inglês, que eu pego as músicas para analisar. Então, eu vou frase por frase, falo de expressões, de gírias, de pronúncia. Então, é bem legal também. Preciso. Porque Desse eu sou aquela isso. pessoa que eu escuto música, me emociono, não sei nem com o que, que, que eu tô me emocionando. Às vezes o cara tá, tá me chorando. xingando, o cara tá me xingando e eu tô lá, ai meu Deus! Na outra eu tô rindo e o cara tá super sofrendo lá na música, né? Acontece, acontece. <risos> A terceira dica é uma coisa que muita gente pode achar meio estranha e meio bizarro, mas é super útil, que é falar sozinho. Mas como falar sozinho se eu não falo inglês? Essa é a pergunta que mais classe, mais fazem. Vamos lá, você tá começando a estudar ali, você já sabe se apresentar, falar o seu nome, sua idade, seu telefone. Começa! Finge que você conheceu alguém agora. Aí fala seu nome, sua idade, taranã. E aí quando você precisar falar alguma coisa que você não sabe o vocabulário ainda, você vai pro 
Google. Então você começa a pesquisar. Fala, como é que fala essa palavra? Ah, tá, aprendi. Agora eu volto para minha conversa. Eu vou lá e repito a frase de novo. Até você usar aquela palavra tantas vezes que já se torna natural para você. Então, falar sozinho, vocês não vão ser loucos. Juro. Não. É muito importante. E se for louco também, tudo bem. Pelo menos vai ser louco falando inglês, né? Isso que importa. <risos> A quarta dica é sobre ter uma rotina de estudos. This is light. Muita gente fala que quer aprender inglês, quer aprender qualquer língua, mas fala que nunca consegue tempo, nunca consegue parar para estudar. E você tem que colocar isso como prioridade na sua vida, não é deixar sobrar tempo para isso. Então você coloca aqui todos os dias, sei lá, o horário que for melhor para você, depois do almoço, antes de ir para o trabalho, quando chegar ao trabalho, eu vou sentar nem que seja 10 minutos, 20 minutos, não importa, para focar naquilo e fazer alguma coisa. Ver um seriado, um episódio em inglês, é, ouvir uma música e analisar a letra dela, pegar até mesmo um livro didático, fazer alguma atividade, qualquer coisa que seja, já ajuda no processo de aprendizagem. É interessante que, na verdade, essa questão da rotina, Cíntia, ela precisa nos acompanhar não só na vida de vestibulando, nem voltado para uma disciplina específica. A rotina ela precisa nos acompanhar pela vida. É, é a gente precisa estabelecer rotinas para que a gente possa se tornar especialista em alguma coisa. Então, nesse primeiro momento de vestibular, você precisa criar uma rotina de estudos. estudos. Né? Para todas as disciplinas, para história, para geografia, para química, para física, para língua portuguesa. Porque não é mágica. Né? Para minha parte. Para a língua inglesa, para qualquer outra coisa. Quando a gente quer, quando a gente tem um objetivo, a rotina precisa se fazer presente. Porque é com a prática que a gente vai realmente adquirir conhecimento suficiente para chegar lá, o famoso chegar lá. E a quinta e última dica é você usar o Google a seu favor. Gente, a internet, ela tá aí pra você usar e abusar dela. Não é só pra entrar no Facebook, não é só pra você ficar vendo vídeo de gato no YouTube. Não, dá pra você assistir o Pro Enem, dá pra assistir o Cintia Sabino, dá pra você usar a internet a seu favor. Então joga lá na internet, sei lá, em inglês. Uh, short texts, então textos pequenos, vai jogando tudo em inglês para você achar ali o que você precisa para estudar. Atividade de listening, aí você bota um áudio para ouvir e tem ali as questões para você marcar, para você ver se você entendeu. Então na internet, gente, você acha de tudo, tudo. Legal é que você falando agora do, do, do Google, a gente tem aquele recurso do dicionário que você coloca a palavra ou até uma frase, você pode colocar lá para aquela mulher do Google apresentar a pronúncia. Então eu tenho dificuldade na pronúncia e tenho dificuldade também em buscar a palavra. Uhum. Ela diz para mim como que se pronuncia aquilo, eu já... Opa! Já fica já, mais ligado. E aí já, depois já associa a dica anterior de que falamos, de você falar sozinho. Tudo está relacionado. Aprendi, escutei a mulher falando, vi como é que se escreve, aquela prática vai virando uma rotina, eu vou adquirindo aquilo. Pronto, lindo, perfeito. Inclusive, na internet tem muita coisa de graça, gente. O canal do YouTube é uma coisa gratuita, porque a gente fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, dá para aprender de forma gratuita. Inclusive, já fazendo o um jabá aqui para mim, eu tenho um e-book que é completamente gratuito, que ali tem umas diquinhas para você entrar no mundo do inglês e tipo perceber o que você está fazendo de errado, o que você tem que fazer, o que você está fazendo de certo. Calma aí. Falei certo, né? Tudo certo, tá. <risos> então aqui na descrição vai ter o link para vocês baixarem o e-book, é completamente gratuito, então para quem quiser. Aí. Eu já vou correr lá para baixar porque <risos> Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da participação da Cíntia aqui conosco, da nossa família Pro Enem, sempre trazendo o melhor para vocês. E nós vamos fazer um convite para vocês curtirem o nosso vídeo. Muito like. Né? E se inscreve aqui nesse canal também maravilhoso. Né? Além de ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos vídeos. Não deixem de seguir a Cíntia Sabino lá no canal dela também. Os links das nossas redes sociais também estarão aqui embaixo para que vocês possam continuar aí nos seguindo. Ok, galerinha? Eu vou me despedir aqui, então, com um beijão, já morrendo de saudade de todos vocês, <risos> e aguardo vocês para novas dicas de inglês com Cintia Sabino. Tchau. Tchau, tchau, galera. <risos>